pues vamos a hablar un poco sobre lo que son los deportistas de alto rendimiento y todas sus características. Eh, aquí vamos a encontrar a continuación las características fisiológicas que tienen a, a las personas que se, se encargan de hacer como esta parte del deporte enfocada a cada una de las cualidades físicas básicas para poder tener un ámbito del rendimiento deportivo a nivel de un control, de una valoración, que le va a permitir a ese deportista tener mejorías. Asimismo, vamos a encontrar que el rendimiento de los deportistas va a depender de múltiples factores que abarcan desde la dotación genética, que es algo que no podemos modificar, hasta el estado de salud, que esto sí es modificable. También está el acondicionamiento físico o la condición por distintos hábitos de vida que pueden llegar a modificarse, como por ejemplo lo que es la dieta, las horas del sueño, ¿no? el tipo de alimentos que se están consumiendo como sustratos energéticos. ¿Qué encontramos? En el entrenamiento de alto rendimiento tenemos dos clasificaciones que nos van a permitir realizar una valoración mucho más específica. La primera es la valoración fisiológica. Esta valoración fisiológica está enfocada en el uso de la tecnología para llevarla a cabo. ¿sí? Aquí, por ejemplo, utilizamos aporte por... En, de acuerdo a la actualidad, ¿no? de acuerdo a los avances científicos, podemos decidir si de tecnología los equipos, los aparatos que ya se están vendiendo, que se están utilizando en los laboratorios, se puede utilizar dentro del campo, o sea, dentro del área donde el deportista entrena, donde compite, o dentro del laboratorio para tomar medidas mucho más exactas, mucho más específicas. ¿A qué me refiero? Cuando vamos al campo, por ejemplo, utilizamos un cronómetro, ¿cierto? Utilizamos, por ejemplo, algunos cajones eh, como tipo STEP, ¿no? Para tomar las medidas de los test que ya en otras sesiones se ha venido hablando. Tenemos, por ejemplo, los silbatos, tenemos, por ejemplo, el polar. O sea, son, son diferentes elementos que la parte deportiva, tanto al deportista como a su entrenador, le importan para llevar a cabo un excelente desempeño y, por ende, unas muy buenas recomendaciones. Ahora, a nivel de laboratorio, sabemos muy bien que, por ejemplo, para una toma de muestra de sangre se necesita, se requiere de un lugar limpio. ¿no? un lugar limpio, con los elementos como los tubos, los vasos, eh, las jeringas, los guantes. De, son necesarios tener ese tipo de elementos en un recinto especial. Asimismo, tenemos, por ejemplo, unas máquinas que se le conoce como las, eh, los ergospirómetros. Eh, son caminadoras o son bicicletas estáticas que permiten tomar mediciones como el consumo máximo de oxígeno. ¿Sí? Como, eh, por ejemplo, eh, el, bueno, el máximo consumo o el consumo de oxígeno. También, por ejemplo, tener el, el, la prueba de lactato, ver qué tan rápido llega a producir ese deportista lactato en sangre para saber cómo se puede llegar a utilizar como sustrato energético. ¿Qué pasa con esto? Esto es, eh, esto es importante que se tenga en cuenta que se pueda llevar a cabo en una valoración con un deportista. ¿Por qué? Porque son parámetros fisiológicos que nos permiten tener en cuenta las características y las condiciones en las cuales se encuentran estas personas. Cuando hablamos del consumo máximo de oxígeno, que lo podemos encontrar en la literatura como el bo 2 max este... Eh, se define como la cantidad máxima de oxígeno a nivel celular. ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el volumen máximo de oxígeno que nuestro cuerpo puede llegar a absorber, además de absorber, transporta y metaboliza por una unidad de tiempo determinada. Entonces sí es importante diferenciar que no es la cantidad máxima de oxígeno que el cuerpo puede llegar como a captar, ¿sí? sino que es la cantidad máxima que nuestro cuerpo puede utilizar. Si este deportista no presenta condiciones patológicas, es casi imposible que alguien vea eh, que está limitado su consumo máximo de oxígeno por su capacidad de captación, siendo lo habitual tener, por ejemplo, un resultado mayor 
en otro equipo que se le conoce como la espirometría. Esa espirometría va a obtener valores de consumo máximo de oxígeno y ese se va a expresar habitualmente en el oxígeno por minuto, ¿sí? Bueno, y por kilogramo de peso de masa corporal. Entonces, si les coloco un ejemplo, sería eh, 45 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. Ahora, aquí también es habitual verlo expresado en litros de oxígeno por minuto. Ahora, regresamos a la parte del laboratorio. Ya tenemos lo del consumo de oxígeno. Ahora vámonos por el lactato en sangre. ¿sí? Esto se produce en nuestra sangre cuando hacemos nosotros eh, ejercicio. Cuando hacemos un tipo de, 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 sí, de ejercicio de, de actividad que nos produce una acumulación de este, de este elemento haciendo que eh, haciendo que eh, los valores también sean eh, deducibles y podamos llegar a identificar qué tan rápido, qué tan lento puede llegar a producir un deportista dependiendo de su modalidad deportiva, así como también qué tanto puede llegar a utilizarlo en el mayor, en el menor tiempo posible. El lactato que el lactato en sangre en la circulación se puede usar como un, un marcador de hipoperfusión tisular y también de una, un reflejo de disfunción celular en pacientes que, por ejemplo, han llegado a tener sepsis, ¿sí? ¿Qué es la sepsis? La sepsis eh, se define como una disfunción orgánica que es potencialmente mortal y que es causada por una respuesta que está en desregulación de un huésped por parte de una infección. Esta disfunción orgánica se puede presentar mediante un aumento de, de una puntuación que se le conoce a nivel médico como el SOFA, ¿sí? Esta es una evaluación que se hace para saber qué tanto fallo, tanta falla orgánica puede llegar a afectar directamente en, el, en, el, en los tejidos de, la, de las personas. Pero para hacer la prueba de laboratorio, esta prueba se encarga de medir en personas deportistas, ¿no? en personas ya no enfermas, el nivel de lactato que también lo conocemos, si lo conocemos por literatura, como el ácido láctico. Todo se hace por medio de una muestra sanguínea, ¿sí? de una prueba, de una, una, una toma de, de una jeringa, se toma sangre y se lleva al laboratorio. Eh, normalmente se tienen niveles bajos de lactato y también, tenemos, también se pueden llegar a tomar incluso niveles de líquido cefalorraquídeo ¿sí? a nivel de la sangre. Estos niveles se pueden llegar a ser un signo de una gran variedad de problemas médicos que dentro de la parte del entrenamiento se requiere determinar si los hay para saber si él va a ser, si va a rendir o no ese deportista o si puede colapsar o no ese deportista. ¿Qué pasa con el lactato? El lactato se produce principalmente en los músculos y en los glóbulos rojos al momento en que se descomponen nuestros alimentos y que cuando se descomponen, nos producen la energía. La mayoría de las veces, estas células utilizan oxígeno para descomponer el alimento, ¿cierto? Como ya lo vimos. Pero eh, si, si las células, por ejemplo, no obtienen suficiente oxígeno, se pueden utilizar otro tipo de proceso que no necesita oxígeno para producir energía. A esto lo conocemos como eh, la producción del lactato. Ahora, ¿dónde lo tenemos? El hígado, el hígado y los riñones se encargan, son órganos que se encargan de convertir el lactato en glucosa, la glucosa es el azúcar, ¿no? Y que son células que utilizan, se utilizan más bien para poder dar energía. Entonces, regresando a la parte del laboratorio, ya tenemos lo de las pruebas de laboratorio, tenemos el lactato en sangre y también tenemos una ergospirometría, ¿no? Que se las estoy mencionando ahorita. Una ergospirometría puede ser o por una bicicleta estética o por una um, caminadora, ¿sí? Eso se le conoce a esa máquina como un cicloergómetro. Aquí se realiza la prueba de esfuerzo. Esta prueba de esfuerzo permite conocer la relación entre el aparato cardiovascular y el respiratorio, también es sanguíneo, ¿sí? Y 
está especialmente indicada para evaluar el efecto que causa sobre el corazón todo el ejercicio físico que la persona va a llevar a cabo. Para llevar a cabo, por ejemplo, este tipo de elementos o este tipo de pruebas, se necesitan unos aparatos que simulan el esfuerzo que una persona va a realizar en una, en una, en una carrera, no como un ciclista, y por eso se conoce como ciclerdómetro. Ahí se le hace, se le hace que, o sea, le solicitan que realice una carrera de atletismo, ¿sí? Y el objetivo es medir en una, con una serie de parámetros a lo largo de toda la actividad diferentes factores. Entonces el proceso suele iniciarse sometiéndose o sometiendo al, al deportista a una carga suave, pero poco a poco hay que ir aumentándola hasta que el deportista eh, pues llegue a su tope. Sí, diga que no es capaz de llegar a, a, a meter una carga mucho más exigente de lo que la máquina le está solicitando. Esta prueba debe realizarse bajo supervisión. ¿sí? Esto tiene que estar bajo un médico especialista en el área de medicina deportiva. Este, este equipo, esta prueba, se encarga de medir o tiene parámetros básicos que se encargan de medir la prueba de esfuerzo, lo que es el consumo de oxígeno, que es el VO2, y la frecuencia cardíaca. Entonces, con estos datos nos permitimos sacar valores importantes, reconocer la importancia del funcionamiento fisiológico del deportista y saber qué requerimientos va a necesitar tanto dentro como fuera del campo. Ahora, si me voy a la segunda clasificación, nos vamos a encontrar el control y la valoración del, del entrenamiento. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar capacidades condicionales y coordinativas, que fue lo que estuvimos viendo también en sesiones anteriores, como la coordinación, el equilibrio, la potencia, la flexibilidad. Tenemos funciones y características de cómo funcionan cada uno de los elementos, aparatos y sistemas para llevar a cabo lo que es el movimiento corporal. Tenemos instrumentos para llevarlo a cabo. Dentro de esos instrumentos vamos a encontrar los sitios de entrenamiento que también lo hemos utilizado. Es un, es un documento donde hacemos eh, la evolución, que es lo que se hace durante cada sesión, tanto series, repeticiones, el volumen, la densidad de la, del entrenamiento y los test físicos y fisiológicos. ¿no? Entonces, un test de Cooper, un test de Bale, y el test, el step test ¿no? el test de flexibilidad para sacar los parámetros. Pero tenemos métodos. En estos métodos vamos a encontrar, por ejemplo, aquellos que hacen la parte del control de la frecuencia cardíaca. Entonces ya vimos, por ejemplo, una fórmula que es la de Carbonet, que se le conoce como 220 menos la edad, ¿no? que es para sacar la frecuencia cardíaca máxima. Medición del lactato en sangre, también lo vimos ahorita por la parte del laboratorio. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, de qué tanto puede ir aumentando o disminuyendo dependiendo de cómo vaya va pasando el tiempo o las adaptaciones producidas por el mismo cuerpo. La percepción subjetiva del esfuerzo, que es la escala de Borg. Esta escala de Borg va de 0 a 10, como una escala del dolor, y le preguntamos al paciente o al usuario cómo se siente, cómo, qué tan pesado siente la, 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 en la actividad. Aquí no solamente nos quedamos con el valor de, ah, está 7, muy alto, sino que nos, encarg nos encargamos también de ver la expresión facial, ¿no? el desgaste físico y escuchar su tono de voz para saber si sí concuerda lo que nos dice con lo que su cuerpo refiere. Y por último, están las nuevas tendencias. ¿verdad? Constantemente la tecnología va cambiando y va mejorando su situación, la facilidad de trabajar con los entrenadores, la mejoría de tener a los deportistas más recuperados en un corto tiempo. Bien. <coughs> Dentro de los factores que influyen en el rendimiento deportivo, tenemos que tener en cuenta que como profesionales de la actividad física y del deporte, hay, hay un factor fundamental sobre el que podemos influir, ¿sí? que viene siendo como tal el entrenamiento. Su monitorización permite evaluar las respuestas del deportista 
a las cargas de trabajo y determinar la relación con el rendimiento deportivo. Aquí cada vez más existe una mayor variedad de dispositivos, de herramientas y pruebas destinadas a controlarlo y a valorarlo, pero también a responder así a cuestiones básicas de este campo. Pues, por ejemplo, nos preguntamos cuáles serán los métodos de valoración de entrenamiento que pueden llegar a existir, ¿no? ¿Qué tipo de instrumentos se emplean en el control de entrenamiento en el ámbito deportivo ¿no? o rendimiento deportivo? Eh, ¿Cuál es o cómo sería el proceso de evaluación para llevar a cabo un entrenamiento y tener unos resultados favorables? Entonces, ese tipo de preguntas me permite llegar a que yo identifique cuáles van a ser aquellas eh, intervenciones por parte de lo que el deportista trae consigo, como una dotación genética, ¿cierto? Que, que, que habla también, más antes lo voy a hablar, pero que habla también de los tipos de fibras que puede llegar a tener el mayor dominio. El tipo de entrenamiento, el tipo de entrenamiento puede ser una sobrecarga, puede ser, por ejemplo, un acuático, puede ser también teniendo en cuenta si es en la mañana, tarde o noche, y el estado de salud de la persona. Entonces, por ejemplo, si tiene alguna lesión producida por el entrenamiento o si son micro lesiones que se necesitan para llevar a cabo las adaptaciones. La, el cansancio, y que tanto tiempo se demora en salir desde cansancio, la dieta, ¿no? la alimentación, cuántas veces en el día, el tipo de alimentos, medicamentos que esté consumiendo, ya sea para curar la lesión o para ayudar, ya sea el metabolismo, los anabólicos y demás. ¿sí? Todo esto tiene que ir de la mano y en conjunto para que se vuelva una parte integradora. ¿Sí? Esto integrador me lleva a tener un rendimiento favorable dentro, de la, dentro del deporte. ¿Qué vamos a encontrar acá? La parte fisiológica, la parte psicológica y lo biomecánico. Porque hablamos de lo fisiológico. Como todo lo que hemos estado mencionando, las características de cómo funciona el cuerpo humano, ¿cierto? Van a permitirle tener mejorías, van a tener, permitirle tener eh, avances, ¿no? o datos importantes para tener en cuenta. La psicología del deporte es bien importante porque eh, todo deportista, de por sí tiene un, un, un psicólogo que le permite estar motivado dentro del campo, pero también si llega a perder, que no llegue una frustración que lo retire de la competencia. ¿sí? Además que también la mente se, se, se maneja muy, muy importante porque todo lo que se piensa, la mente lo cree y la mente lo promueve, ¿bien? Mientras que la parte biomecánica, la parte de la biomecánica lo que hace es pensar en la ejecución del, del movimiento y haciéndolo de la mejor manera mucho más efectiva. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo identifico los beneficios y lo que requiere cada uno de los eh, deportistas y en dónde está fallando, sé exactamente cómo puedo intervenir dentro de ello. Ah, bueno, vamos a poner ese. Un segundo. Quiero que vean el proceso, por favor. Nos hemos aconsejado en muchísimas ocasiones. Eh, son unas pruebas de esfuerzo y unas medidas antropométricas que creemos que son fundamentales y que todo el mundo que practica o hace actividad física debería de hacer.
resultados obtenidos, pueden ir visualizando dentro de las computadoras, pero asimismo se puede hacer entrega de los resultados en físicos. ¿sí? Aquí lo ideal es que los deportistas se hagan su seguimiento en el mismo centro deportivo para que igual ese centro maneje o guarde la información ¿sí? y no tengan que estar yendo de un lugar a otro. Bien, como les mencionaba, de evaluación previa de datos, de, de pasos a tener en cuenta, a llevar, a, a realizar. 
tenemos que lo primero es llevar a cabo lo que es la historia clínica, ¿no? Una historia médica. Esta historia debe, debe realizarse a la mayor profundidad posible, ¿sí? Tener todos los datos relevantes, tanto personales como familiares, deportivos, tóxicos, que permitan tener un conocimiento más a fondo del deportista y del comportamiento del deportista. Asimismo, eh, la antropometría. La antropometría es una ciencia ¿no? que permite que nosotros podamos llegar a recolectar la mayor información posible mediante eh, eh, datos no objetivos que me va a llevar a que tenga, por ejemplo, valores como la, la, el porcentaje de la grasa. ¿sí? La antropometría es una ciencia que se encarga de, 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 de tener como esas mediciones comparativas, pero enfocadas hacia el cuerpo humano. Eh, también teniendo en cuenta que pues, todos somos diferentes, ¿no? de, de diferentes formas y proporciones, y con el, con el objetivo general de que se pueda establecer la frecuencia con el cual, con el cual se encuentran diferentes, por ejemplo, culturas. ¿sí? Entonces, la antropometría nos puede permitir también utilizar valores como por ejemplo la altura, el porcentaje de, de, de grasa, el perímetros y diámetros, ¿sí? Esto lo hacemos dentro de la parte de fisioterapia, pero también lo trabajan muchísimo lo que son los nutricionistas. Este, este término de, de la antropometría de por sí proviene de un griego que... Si lo dividimos la palabra ¿no? de antropometría, antropos, hace referencia a hombre, mientras que métrico hace referencia a medida, ¿sí? Entonces, como tal, hace muchísimos siglos dio la, la intención de querer, o el interés de querer conocer aquellas medidas y proporciones que tenía pues, el cuerpo humano, ¿no? Los egipcios, por ejemplo, aplicaban una fórmula, la cual no recuerdo en ese momento, para que se pudiera representar el cuerpo humano con unas reglas muy rígidas, ¿sí? Pero poco a poco, pues, eso ha ido avanzando. Y se ha dado, por ejemplo, el uso de medidas dentro de, por ejemplo, la parte de la modistería, ¿no? La, la ropa y demás. Sin embargo, la antropometría estática o estructural es aquella donde el objetivo es la medición de dimensiones estáticas. ¿Qué quiere decir esto? que, que se, toman en, se toman en cuenta el cuerpo en una posición fija y determinada. Pero, por ejemplo, nosotros nunca estamos 100% estáticos, no lo estamos normalmente en movimiento. Y de ahí se ha desarrollado la antropometría dinámica o funcional. Esta tiene un fin, que es medir las dimensiones dinámicas, que son aquellas que se realizan a partir del movimiento o de ciertas actividades. ¿Sí? Y el conocimiento de las dimensiones estáticas es, es, es básico para el diseño de unos puestos de trabajo, por ejemplo, la ergonomía, ¿no? Y permite establecer las distancias necesarias para que el cuerpo eh, esté de acuerdo a los objetos que lo rodean, por ejemplo, su computadora, su televisor, el celular, etc. Dentro de esa antropometría, nos permite identificar también una distribución normal, entre comillas, de aquellos datos que podemos llegar a tener o a presentar. Esto me va a dar a mí que sea un ser humano variable, o sea, que no sea igual al otro, ¿sí? Y es por eso que también se utilizan lo que son los planos y los ejes. <coughs> Dentro de los planos y los ejes de referencia por parte del cuerpo humano, estos son... Unas superficies planas imaginarias, ¿sí? Estas superficies van a dividir el cuerpo en dos partes, sea anterior, posterior, derecha, izquierda, arriba o abajo, y permiten describir la ubicación y la localización de distintas partes, pero también de órganos del cuerpo humano. Entonces, en general, se cuenta con tres planos rectangulares que se cortan en el centro de gravedad de nosotros como seres humanos, que sería el plano sagital, el plano frontal, el plano horizontal. Cuando hablamos del plano sagital eh, medio, esa es una superficie que es a nivel vertical y que pasa exactamente por la mitad del cuerpo, dividiéndolo en dos mitades. Estas mitades tienen que ser simétricas. Entonces, este plano sagital me divide en derecha e izquierda. El plano frontal también recibe el nombre del plano coronal. Este lo vamos a encontrar dividiendo el cuerpo en dos mitades igual, pero en anterior y en posterior. 
o sea, adelante y atrás. Y el plano horizontal, que también se le conoce como el transversal, es perpendicular respecto a los dos anteriores, o sea, al sagitario al frontal, porque él divide el cuerpo en dos partes, en superior e inferior. ¿Sí? Entonces, todo esto me permite identificar desde lo más básico, más sencillo, cuáles van a ser aquellos datos que yo voy a recolectar a nivel antropo antropométrico para traer exactamente unas mediciones que yo necesite tener en cuenta para el trabajo con mis eh, usuarios. Pueden ser deportistas o no deportistas. Entonces, aquí voy a sacar, por ejemplo, los perímetros, los diámetros, la grasa, ¿Cierto? Y así poder ir viendo los avances que necesite cada uno de mis eh, participantes. Ahora, en los análisis bioquímicos, eh, que son las pruebas del laboratorio, su objetivo es medir el trabajo que realiza el deportista de una forma que sea tanto válida como fiable. Este tipo de pruebas van a sustituir el trabajo físico real que realiza un deportista. Entonces, por ejemplo, un deportista, un corredor de pista, ¿sí? Por lo que se lleva a cabo dentro de un laboratorio. Y existen distintas modalidades en función de la intensidad en la que se realice, por ejemplo, si es máxima o submáxima el deporte, o de la forma de llevarla a cabo, por ejemplo, si es continuo o si es fraccionado. Asimismo, se pueden adaptar en función de las necesidades y de la práctica deportiva. Entonces, yo puedo llevar a cabo todos los, todos los test, todas las pruebas, dependiendo de las necesidades y de cómo lo vaya a valorar directamente con ese usuario. Bien, de los componentes genéticos. De los componentes genéticos, mmm, es importante mencionar que la gente o todos, ¿no?, eh, tenemos unas características genéticas en general, ¿sí? Pero resulta que no todos estamos aptos para eh, llevar a cabo pues, todas las actividades, ¿sí? O tener todos la misma fuerza, o, o tener todos como los mismos mm, beneficios. Entonces, Sucede mucho que, por ejemplo, el típico papá que fue deportista y que tuvo un hijo y que quiere que, por ejemplo, el hijo sea igual de deportista a él, resulta que cuando se hacen los exámenes genéticos se dan cuenta que no tiene el mismo desarrollo de fibras que le pueda llevar a, a que tenga mejor músculo y que ese músculo esté relacionado tanto con la fuerza como con la resistencia. ¿Por qué les digo esto? Porque hay unos genes que han sido estudiados que son, los, que son unos genes que están asociados al rendimiento deportivo, ¿sí? Y estos son el ACTN3 y el AC o ACE. Esos genes sí influyen en el tipo de fibra que llega a formar lo que es el músculo y que los han relacionado directamente con lo que es la fuerza y la resistencia. Esto se, se realiza en laboratorio para poder determinar si el deportista cumple con ese tipo de gen o, o no, ¿sí? Entonces, dependiendo del gen, eh, va a, a, a dar frutos dentro de la modalidad deportiva. Sepamos bien que el rendimiento deportivo sobresaliente eh, en actividades, incluso de acondicionamiento físico, es el resultado de muchos factores ¿sí? que, que, que obran, que son recíprocos y que pueden ser caracterizados de forma ambiental y genético. Los factores ambientales sí influyen. Sí influyen en el entrenamiento, en la preparación, en la dieta, en el funcionamiento del equipo, las condiciones climáticas y otras más, ¿sí? Pero los factores genéticos también contribuyen al rendimiento del deporte. ¿Por qué? Porque aquí la variación genética contribuye a las diferencias individuales en rasgos psicológicos, en la forma del comportamiento, en la parte morfológica y fisiológica del deportista. Pues la variación deportiva, la variación genética, también influye en cómo los individuos responden al tipo de entrenamiento. El efecto del componente genético en el rendimiento deportivo se sigue estudiando, ¿sí? Y desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas. Hay estudios genéticos cuantitativos, 
que se centran en la importancia relativa de factores genéticos como por ejemplo los rasgos ¿no? que son determinantes para un rendimiento deportivo que sea sobresaliente. Estos generalmente proporcionan estimaciones e información sobre todo lo que ha sido heredado en patrones de transmisión genética a través de diferentes generaciones. Es por ejemplo, en, en estudios de heredabilidad, ¿cierto? Se han demostrado que los factores genéticos contribuyen desde un 20 hasta un 50% de la variación que va a presentar un individuo para un sinnúmero de rasgos relacionados con el rendimiento deportivo. Pero los estudios de la expresión genética también han examinado, por ejemplo, el perfil de la expresión de, de una gran cantidad de genes en determinados tejidos, no en todos. Pues por lo general, el, el, el tejido que más llegan a revisar viene siendo el músculo esquelético, ¿sí? Y en relación, en relación ¿no? al, rendimiento, al rendimiento deportivo o en respuesta a un programa de entrenamiento físico, pues eso me permite tener información de cómo el ADN o la secuencia ¿no? del ADN de esos genes van a haciendo una variabilidad y se ha creído que desempeñan un rol muy importante en cómo se llega a desempeñar este deportista. Ahora bien, las variantes de este, de este ADN en genes muy específicos van a estar relacionados con las diferencias individuales de rasgos importantes para que pueda rendir, ¿cierto? ¿Qué necesito yo para que pueda rendir? Entonces recordemos el consumo máximo de oxígeno, la fuerza muscular, el gasto cardíaco, eh, la presión arterial durante el ejercicio y otros más. ¿sí? Entonces todo esto me puede llevar con seguridad a decirme que si hay genes específicos que puedan llegar a variar en la secuencia del ADN y que sí pueden llegar a influir tanto en niños, atletas, entrenadores, en, entrenar, en padres, o sea, que pueden ser completamente diferentes. Entonces, aquí también es importante que el, el músculo lo, lo podamos identificar con los tres tipos de fibra, ¿no? Tipo, tipo 1, tipo 2A y tipo 2B. Y así saber si tiene más tipo de fibra tal, sabemos que va a ser bueno para puede ser potencia, otro puede ser para resistencia, pero todos llegamos a tener los mismos tipos de fibra, solo que varían en la cantidad de reclutamiento y de funcionalidad, ¿sí? Bien. Vamos a la evaluación cardíaca o la caracterización cardiovascular. Aquí se realiza la evaluación del corazón, ¿sí? Aquí es bien importante que se trabaje igual con el médico deportólogo, pero con un cardiólogo para que se pueda llevar a cabo la, la prevención de, de enfermedades o afectaciones cardíacas que puedan llevarlo directamente a la muerte. ¿sí? Se ha visto que inclusive deportistas de alto rendimiento han llegado a presentar lo que se le conoce como la muerte súbita. No sé si lo han escuchado. La muerte súbita en el ejercicio eh, es por una causa cardíaca, ¿cierto? Y se define como aquella que se produce durante la práctica del deporte o hasta una hora de haber finalizado este deporte. Entonces, en un, en, en un tipo de persona, un tipo de individuo, un, un deportista, un jugador que sea portador de una enfermedad cardiovascular que sea desconocida o que incluso la tengan, pero sea como subvalorada, eh, ¿no? <coughs> De su incidencia, realmente no se conoce con exactitud, pero se estima que aproximadamente entre por cada 50 mil personas, 50 mil deportistas, puede llegar a haber uno que presente una muerte súbita. ¿sí? Y esto tiene un valor importante porque ocurre en menores de 35 años. Entonces, si, o sea, siendo al menos 5 hasta 10 veces más frecuente en los hombres, eso sí es cierto que en las mujeres, porque se presenta un ajuste de la frecuencia eh, de la práctica deportiva. Eso se puede considerar como razones para, la, para que la intensidad ¿sí? de la actividad física realizada y presente problemas de factores genéticos que no se hayan determinado. En aquellos que han sido menores de 35 años ocurre más frecuente en aquellos deportes que, por ejemplo, son colectivos, son en equipo y de mayor práctica en cada comunidad. 
y en los que son por mayores de edad toman una gran importancia por la parte del tipo de entrenamiento y la participación en las diferentes pruebas que pueden llegar a presentarse. La causa, la causa de una muerte súbita en el deporte difiere en algunos, ¿no? según la edad de los deportistas, siendo menores de 35 años, una etiología, una causa que sea hereditaria congénita, que, que incluso pueden llegar a llevarlos a que tengan una cardiopatía estructural. Esta cardiopatía estructural puede ser eh, con alteraciones eléctricas, no diagnosticadas, ¿cierto? Porque pues, si no presenta síntomas, pues ¿cómo lo voy a identificar? O incluso cuando se presente la valoración, que haya una inadecuada interpretación de esos datos, de esos valores, llevándolo a tener una enfermedad coronaria, producto de que cuando va entrenando, sigue el paso del tiempo, pues se hace una, un aumento de esos factores de riesgo a nivel cardiovascular, llevándolo directamente a la muerte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La muerte súbita se produce por una arritmia a nivel del ventrículo. Esto es completamente malo, erróneo, y a consecuencia de que se han generado demasiadas exigencias hemodinámicas. Ha, ha, ha habido una producción de una isquemia y los cambios electrofisiológicos, ¿cierto? Y producidos por el ejercicio intenso. A veces estos se han llegado como a exacerbar por, eh, y ahí entra el psicólogo, ¿no? Por parte de un estrés emocional, de cambios climáticos muy fuertes, por ejemplo, para un mundial. Se sabe muy bien que, que para los mundiales, dependiendo de dónde vaya a ser en la competencia, eh, se requiere de que lleguen ciertos meses con anterioridad para darle preparación al organismo. ¿sí? Entonces, si es bien importante que esas adaptaciones me permitan que el deportista se adapte a la temperatura, a la altura, a, la, eh, a, la, a, la, a las características, a las exigencias, para que eh, rinda dentro del campo. Entonces, dependiendo de qué tanto tiempo lleguen previo, qué tanta preparación tengan, el oxígeno que van a utilizar, ¿no? las demandas, el cansancio, el desgaste, los va a llevar a eso, a que lleguen finalmente a una muerte súbita. Si buscamos, por ejemplo, dentro, del, dentro de YouTube, por ejemplo, entramos a, a buscar eh, partidos de fútbol de los mundiales que han presentado eh, pues muertes fulminantes, ¿no? Eh, se encuentran muchísimas. En muchísimos mundiales, la verdad, es que se han presentado fallecimientos que de un momento a otro están jugando, pasan el balón, siguen caminando unos pasos y ¡pum! colapsan, ¿sí? Pues ya aquí los médicos y también pues, los equipos deportivos tienen que tener a la mano todo el equipo médico necesario para poder llevar a cabo lo que es la resucitación. Y nos damos con la última, que viene siendo la caracterización respiratoria. Si ya vimos el análisis del corazón, también tenemos que ver el análisis del sistema respiratorio, porque van de la mano, ¿sí? Aquí vamos a hablar de la prueba de esfuerzo. Esta prueba de esfuerzo también es conocida como una ergopetría y se encarga de mostrar cómo se comporta el corazón durante una actividad física. El ejercicio que hace el corazón es el de bombear con más fuerza y con mayor rapidez, pero esa prueba de esfuerzo puede indicar problemas ¿no? con respecto al flujo sanguíneo que llegan a presentarse dentro de este. Se suele consistir en caminar sobre una cinta, ¿cierto? sobre una banda sin fin, o puede ser sobre un pedal ¿no? de una bicicleta fija. Va a haber siempre un proveedor de atención médica que va a controlar el ritmo cardíaco, el médico deportólogo en este caso, que controla la tensión arterial y la respiración durante cada uno de los pasos de esa prueba. Es posible que las personas que no puedan hacer el ejercicio reciban unos medicamentos que creen como, como esos efectos que sean por parte del ejercicio. Este médico, eh, deportólogo, puede llegar a recomendar la prueba incluso en aquellas personas que no son deportistas. De por sí se utilizaban así. 
en aquellas personas que necesitan tener como esa, esa medición por parte de, de, del corazón y del, y del pulmón para saber cómo se encuentra. Por ejemplo, en todos los pacientes que sufren de enfermedades respiratorias como un EPOC, ¿no? eh, eh, por pacientes, por ejemplo, que han tenido infartos, ¿no? eh, enfermedades de arterias coronarias, que han presentado ritmos cardíacos irregulares, todo eso era completamente indicado. Y luego se empezó a utilizar en la parte deportiva para determinar el rendimiento de ese deportista. Así no se puede llegar a, a, a guiar sobre qué tipo de tratamiento se pueden llegar a utilizar mediante los, los problemas patológicos que se encuentran. También, eh, si se guía hacia un tratamiento, también se comprueba si el tratamiento funciona, ¿sí? Y también se mide la gravedad que presente el deportista o el usuario, dependiendo de su afectación cardíaca. ¿Esto por qué se realiza? Se realiza porque se necesita sacar un diagnóstico de la enfermedad de arterias coronarias, porque se necesita para sacar un diagnóstico de problemas en el ritmo cardíaco, porque se necesita para guiar a tratamientos de trastornos cardíacos, porque eh, ayuda, o, 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 sí, ayuda a controlar aquel corazón, eh, a saber cómo está antes de una cirugía. ¿sí? Entonces, si por ejemplo la prueba de esfuerzo no revela la causa de los síntomas, aquí el médico se va a encargar de recomendar esta prueba de esfuerzo por medio de imágenes para poder llegar a hacer la, la, el diagnóstico mucho más certero. De riesgos, la verdad no, no, no es que tenga riesgos. O sea, las complicaciones son muy poco frecuentes, que es lo que se puede llegar a presentar dentro del examen. Dentro de aquellos que pueden llegar a ser como notorios o que se pueden llegar a presentar, es la presión arterial que sea bajita, ¿no? Una hipotensión. Porque la presión arterial puede bajar durante el ejercicio o inmediatamente después. Y eso puede provocar que se sienta pues mareado o que incluso el usuario se desmache. Y es probable que el problema desaparezca después de dejar de hacer el ejercicio. Otro pueden ser los ritmos cardíacos que son irregulares, que conocemos como arritmias, porque las arritmias se producen durante el ejercicio en una prueba de esfuerzo, pero estas suelen desaparecer después de hacerlo, ¿sí? como que se regularizan. Y lo otro es que puede llegar a producir un ataque cardíaco. Entonces cuando hablamos de ataque cardíaco, es porque se le conoce como un infarto al miocardio. El miocardio, recordemos, que es la capa muscular del corazón. Y aunque es muy rara, es muy rara ocasión de lo que puede llegar a presentarse, esta prueba de esfuerzo, como es exagerada, pues sí llega a provocar ese tipo de infarto. Pero entonces sirve como diagnóstico, como prueba, como recolección de datos, y todo eso nos permite pues, identificar cuánto ejercicio puede llegar a realizar durante la prueba y por ende durante las competencias. Toda prueba de esfuerzo tiene que realizarse antes de que un deportista salga al campo. O sea, si por ejemplo, se vienen ahorita, no sé qué les digo, eh, competencias centroamericanas, ¿no? las panamericanos, los deportes olímpicos, los deportes, el mundial, o sea, todo eso, todos los deportistas tienen que pasar sí o sí previamente hacia la parte de, de, de las pruebas para mirar que sus características fisiológicas siguen funcionando adecuadamente dependiendo de las exigencias que les va a, a suministrar pues, dicha competencia. Bien, vamos a pasar ahorita a seguir hablando del sistema respiratorio, pero de aquellas características que necesitamos tener en cuenta durante los entrenamientos y durante las competencias. Recordemos muy bien que eh, nuestro sistema pulmonar consta de tres funciones básicas. La primera es el intercambio de, de oxígeno y de dióxido de carbono. Se hace por medio de a, a nivel atmosférico, ¿sí?, la regulación del pH en sangre, recordemos que el pH se divide de 0 a 14, siendo 7 el, el neutro. Y también nos va a dar lo que es la comunicación oral. O sea, el hecho de que por ejemplo esté hablando, necesito de aire, de oxígeno, para que haga vibración 
dentro de las cuerdas vocales. Pero asimismo, varios autores han mencionado también que se encarga de hacer lo que es el control homeostático, o sea, de todo el equilibrio que tiene que haber dentro del de organismo. ¿Qué vamos a encontrar durante el ejercicio? Que cuando hacemos ejercicio, el sistema respiratorio nos provee de oxígeno y por ende nos contribuye de este, ¿no? Entonces entra el oxígeno, entran otros elementos para que podamos llegar a hacer el proceso de la respiración. Asimismo, nos ayuda a disminuir el grado de acidez en sangre. En esta acidez, pues tengamos en cuenta que también se evalúa o se mide de acuerdo a lo que es el pH en sangre. Entonces pues yo puedo tener, por ejemplo, una hipercapnia o una hipoxemia. Y también nos ayuda a mantener la resistencia vascular pulmonar que sea baja y que además de eso nos evite llegar a que se produzca un edema pulmonar, o sea, una acumulación de líquido en los pulmones. Resulta que cuando estamos en reposo, hagan de cuenta ustedes que están ahorita ahí sentados, en reposo nosotros manejamos de 4.2 litros por minuto en el proceso de la ventilación, ¿sí? O sea que estamos usando 4.2, hagan de cuenta, litros de oxígeno, ¿bien? Pero para que se transporte el oxígeno, que necesitamos? Del torrente sanguíneo, de la circulación. Nosotros ganamos aproximadamente 5 litros de sangre, ¿bien? Que tienen que estar relacionados con la cantidad de oxígeno que estamos transportando. Si hacemos una resta, hacemos una diferencia entre los 5 litros y los 4.2 litros que, que, que tenemos a nivel del oxígeno, tenemos una diferencia eh, de 0.8, ¿sí? Entonces, ese CP de 0.8 es lo que yo voy a tener a nivel alveolar. ¿Qué pasa cuando hacemos ejercicio? El ejercicio, dependiendo si es ligero, si es moderado o si es intenso, ¿cierto? Si es pesado voy a consumir más o voy a consumir menos oxígeno, ¿bien? Esa diferencia arteriovenosa, que es de 0.8, va a estar eh, o tiende a estar un poco más aumentada o un poco más disminuida dependiendo de las necesidades. Estas necesidades se dan por eh, las características o los factores que se modifican dentro del organismo, como por ejemplo es la temperatura, ¿No? y lo que es el pH. Entonces, una temperatura, por ejemplo, no es igual, no es la misma la que tenemos, por ejemplo, en, en Rusia, ¿no? que fue el último mundial, a el que se tuvo, por ejemplo, en Brasil. ¿no? Entonces, es más caliente, es más amazónico y todo lo demás. Pero, cuando estamos en reposo, ¿qué pasa? Tenemos que la ventilación es medular, sabemos que hay unos 4 o unos 5 litros por minuto. En el lecho capital, capilar hace referencia a la parte basal, o sea, todo lo que tenemos abajo de los pulmones. Y va a llegar a ser aproximadamente de 5 litros. Pero en la parte de arriba, ¿cierto? En la parte de arriba, bueno, más bien, el, el, el pulmón se divide en tres. Arriba se le conoce como apical, media o intermedia es la zona del pulmón y la zona basal es la parte de abajo. En la parte de arriba del pulmón siempre vamos a encontrar mayor perfusión. ¿Qué significa? Mentiras, mayor ventilación. ¿Qué significa? Más oxígeno. ¿Sí? Más oxígeno, pero menos eh, eh, capilares para hacer el intercambio gaseoso. Mientras que en la parte de abajo, en la zona basal, vamos a tener todo lo contrario. Menos oxígeno y más perfusión. Pues aquí en la zona inferior del, del pulmón es donde realizamos el intercambio gaseoso. Donde viene el alveolo, pasa el, lo que son las moléculas de oxígeno, los pasa al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo ya los lleva por medio de la hemoglobina al resto de los tejidos. Recordemos que los músculos no tienen hemoglobina, sino que tienen es la mioglobina, que es la proteína transportadora de oxígeno en músculos. A lo que hemos visto de lo del ejercicio, les traigo estas, eh, estas respuestas y adaptaciones que se realizan cuando se hace el ejercicio.
en que el sistema respiratorio nos puede dar las modificaciones necesarias para que podamos llegar a tener adaptaciones, ¿sí? Tenemos que saber respirar. Tristemente cuando nacemos el hecho de que ya lloremos no significa que estemos respirando adecuadamente. Nuestro patrón respiratorio necesita de tener ciertas características funcionales para que sean lo más eh, favorables posible. Entonces nunca está más ni de más poder trabajar con personas que tengamos que siempre estarles enseñando cómo se respira. Pero empezando primero por nosotros. De los ejercicios básicos ligeros pasamos a los moderados. Aquí nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando hacemos un ejercicio de mayor intensidad, se necesita que se aumente la ventilación y por ende también lo que es el gasto cardíaco. Aquí la relación ventilación-perfusión hace referencia que puede ser igual a cero, ¿cierto? Bueno, mayor a cero más bien igual a 1, o sea, va a tener una diferenciación entre las dos. 
pero también se puede llegar a presentar lo que es una uniformidad, o sea, que estén como 50-50, ¿no? Como equilibrados. ¿Por qué? Porque a medida que va subiendo el, el, la intensidad del ejercicio, eh, el flujo sanguíneo tiene que ir subiendo. Entonces, claro, como yo les mencionaba, en la parte basal encontrábamos mayor perfusión y menos ventilación. Esto me va a hacer que entonces yo tenga mayor reclutamiento de fibras de vasos sanguíneos para hacer el intercambio gaseoso y eso me lleve ahora a un aumento de la presión arterial pulmonar. En, <coughs> hay adaptaciones que son favorables, pero cuando se llegan al límite o se llegan de un momento para otro, estas no son adaptaciones, son respuestas y pueden llegar a ser desfavorables. Entonces, si la presión arterial pulmonar puede llegar a verse afectada. Y cuando pasamos a los intensos, en los intensos encontramos que, por ejemplo, en atletas que han sido entrenados, en aquellos que hoy nos representan en los diferentes mundiales y demás, llegan, llegan a manejar inclusive hasta 200 litros por minuto. O sea, eso es muchísimo, ¿sí? El gasto cardíaco lo llegan a tener entre 25 a 30 litros por minuto. Miren que la relación de Q ya no va a ser solamente de may mayor o igual a 1, sino que va a llegar hasta 5. Sí, o sea, va a ser mucho más amplio. Aquí va a suceder que el espacio muerto anatómico va a disminuir. De por sí, el espacio muerto eh, tenemos dos en el cuerpo humano, la verdad. Tenemos dos y es el espacio muerto eh, anatómico. Hay, hay otro que es fisiológico, ¿sí? Esos espacios se le conocen como eh, en aquellas o aquellos, bueno, es que sí son espacios, aquellos espacios que vamos a llegar a tener entre la... ¿Cómo se le llama? Entre la... Ay, se me el espacio muerto anatómico, o sea, que el espacio, o sea, es, es un área, ¿sí? Es, es un espacio que cuando nosotros inhalamos el aire, no nos va a llegar directamente a los alveolos, que es la parte final, ¿sí? Ese es el espacio muerto anatómico. Sin embargo, el espacio muerto fisiológico, y ya hablamos de cantidad. Entonces, es una parte de ese volumen corriente, que ya lo vemos en una sesión anterior, que sí llega a los, alveoles, a los alveolos, pero este no participa en el intercambio gaseoso. Entonces, aunque me llegue, no me funciona. ¿sí? Entonces, aquí el espacio muerto anatómico va a disminuir. Se va a producir lo que es una vasoconstricción por parte del lecho vascular pulmonar, va a generar que mis bronquios se cierren, entonces va a generar una broncoconstricción, va a producir una hipoxemia arterial y por ende me lleva a un edema pulmonar. Esto es malo, esto es grave. Pero existe eh, una regulación ¿no? que se puede dar para que haya una mejora en la ventilación. La ventilación pulmonar la manejamos aproximadamente entre 6 litros, 6.5, cuando estamos en reposo, ¿sí? Pero cuando hacemos, por ejemplo, esfuerzos, en, en, nosotros que no somos deportistas, pues miren la cantidad de lo que llega a subir, ¿no? De 90 a 100 litros por minuto. Pero en aquellas personas que están entrenadas suben hasta 200. O sea, sigue siendo muy alto, muy fuerte, pero es adaptativo, es necesario. Todo eso se necesita realizar porque necesitamos llevar a cabo el transporte de oxígeno. Tiene que utilizarse el oxígeno no solamente a nivel pulmonar, no solamente a nivel cardíaco, sino a nivel de todos los tejidos, inclusive a nivel de las células, ¿sí? Y cada vez que lo utilizamos necesitamos entregar lo que es el dióxido de carbono. Hay unos mecanismos reguladores. Tenemos nosotros unos, unos elementos dentro del organismo que nos permiten que se regulen. ¿Sí? que se mantengan, que se controlen. Entonces, esos mecanismos reguladores se los dividí en tres áreas. Tenemos los nerviosos, que también lo conocemos como los centrales, los químicos y otros, que pueden pertenecer en otro tipo de grupo. En los nerviosos vamos a encontrar el hipotálamo. ¿Por qué? Porque aquí ese se encarga de ser el centro integrador. Ese es el que regula, controla todo. Bien. Y tenemos la corteza motora. Aquí en la corteza motora, va a estar enfocada hacia el estímulo central, o sea, qué es lo que va a producir, qué es lo que va a generalizar. Y va a dar una potenciación, pero que sea a un corto plazo. En, dentro de los mecanismos químicos vamos a encontrar los quimiorreceptores periféricos y los quimiorreceptores eh, centrales. 
Estos quimioreceptores son unas células que son especializadas y que se encargan de detectar sustancias químicas. Pero además de, de detectarlas, también transmiten una información directamente al sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las células quimioreceptoras pueden llegar a recibir estímulos externos, como por ejemplo el gusto, ¿sí? el, el olfato o estímulos internos como la cantidad de concentración de oxígeno y de dióxido de carbono que llegamos a tener en la sangre. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de deportistas que llegaron a tener COVID, esos quimioreceptores se afectaron porque les afectó lo del gusto y lo del olfato. Mucha gente quedó incluso sin poder tener como esa sensación otra vez de que quiero oler, que quiero eh, en saborear, ¿sí? Pero cuando también van y revisan a nivel sanguíneo, se dan cuenta que también la parte de la concentración de oxígeno, de la cantidad de dióxido de carbono que hay dentro de la sangre, pues se encontraba alterada. Por eso tomamos la saturación de oxígeno con el oxímetro. Es aquí donde estos quimioreceptores se encuentran afectados. Ahora bien, tenemos también lo que son los mecanoreceptores. ¿no? los nociceptores y los metaboloreceptores. Estos mecanoreceptores incluyen células que son pilositas, o sea, que son como pi tipo pelito, las encontramos, por ejemplo, en el oído interno, y estas van a, van a permitirnos, ¿no? van a como a mediar lo que es tanto la audición como el equilibrio. Nuestro oído maneja lo que es el, el equilibrio. Pero también hay diferentes receptores como los somatosensitivos que van a presentarse a menudo en estructuras accesorias que no son neurales. Entonces, aquí sí es bien importante que se sepa cuál es la función o dónde llegamos a encontrar cada uno de ellos. <coughs> Por ejemplo, hablando de los NOSI, los NOSI sectores se caracterizan por eh, su tendencia a ser un poquito más sensibilizados cuando se estimulan de forma prolongada, o sea, cuando necesito que, que estén en una excitación, ¿sí? Entonces, esto ocurre cuando, por ejemplo, hay un daño en los tejidos o hay un proceso inflamatorio eh, y algunos tipos de células, ¿cierto?, del área afectada, liberan como una variedad de mediadores químicos para poder identificar y tratar los, eh, como las alteraciones, ¿sí?, y por último tenemos dos que son los metaborreceptores. Estos son sensores. Estos son sensores chiquiticos químicos que tenemos en el organismo que se encargan de activarse mediante una acción de unos metabolitos. Que estos se van a producir para dar una respuesta a la contracción muscular. Entonces todos van a estar ahí relacionados con el funcionamiento del deportista, con el funcionamiento del corazón, con el funcionamiento de todo lo demás. ¿Sí? Entonces todo va a ir en conjunto porque le permite tener una integración y por ende tener también una muy buena señal. Sin embargo, en la última casillita encontramos los receptores cardíacos, específicamente el ventrículo derecho. En los receptores beta 1 se van a encontrar predominantemente, o sea, sí hay más en otros lugares, pero donde más los encontramos es en el corazón, en el ventrículo derecho, ¿sí? Y esos incrementan tanto la tasa como la fuerza de concentración cuando está a nivel cardíaco. Esa es una propiedad que se convierte en un objetivo específico para el manejo de condiciones cardíacas. Por ejemplo, una condición cardíaca que puede llegar a afectar a los deportistas, a cualquier persona, es una insuficiencia cardíaca o una angina de pecho. Pues la angina de pecho es ese dolor que se da a nivel de, el, del tórax, ¿no?, que los lleva a que sea un dolor tan, tan fuerte que el mismo corazón se va dañando. Y aquí tenemos todos los elementos que se involucran o que abarcan todo lo que tiene que ver con la, con la, con la regulación de estos elementos. Tenemos la corteza motora, la temperatura corporal, recuerden que no es lo mismo una tierra fría, templada, una cálida, los receptores por parte del corazón, tenemos el tronco encefálico, las articulaciones, porque aquí se me olvidó decirles, encontramos los mecanorreceptores. Tenemos también a nivel de, el, de la fibra muscular, como el metabolo, y los quimioreceptores a nivel sanguíneo. Tenemos una fase eh, de respuesta ventilatoria. Bueno, son tres, son tres fases 
que se encarga, se dividen en, en lo siguiente. La primera fase de la, de la respuesta ventilatoria, es, que es la que pasan todos los deportistas y la que pasamos nosotros cuando hacemos ejercicio, la primera se le conoce como el componente rápido. ¿Qué encontramos dentro del componente rápido? Encontramos que va a haber un aumento inmediato de la frecuencia respiratoria, van a haber cambios químicos en la composición de la sangre, va a ser más ácida y va a haber una retroalimentación muscular. En la fase 2 es un componente lento. Aquí, por ejemplo, tenemos modificaciones por parte de la presión arterial de gases sanguíneos, va a haber una estimulación central, va a haber como tal un feedback, que es una retroalimentación muscular, va a haber una potenciación a corto plazo gracias a los canales de potasio en sangre cuando el músculo se encuentra que está activo, ¿no? está en movimiento. Y los quimioreceptores centrales y periféricos pues, se van a empezar a ver activados. Todo esto se va a llegar a ver en una gráfica, ¿sí? en esta tabla. Entonces, dependiendo del tipo de intensidad, del tipo de ejercicio, se lleva a que se presente una estimulación de más o una activación de diferentes elementos. Por eso, en la fase 3 son los componentes estables, ni es más ni es menos. Tendremos un aumento que va a ser lineal, de un 50-60% del consumo el máximo de oxígeno, la presión del dióxido de carbono se tiene que mantener en un valor de reposo, mientras que se activan los, los quimioreceptores tanto periféricos como eh, hacen un trabajo lo que es la diferencia de la temperatura. Por eso es importante que sepamos que hay limitantes para que podamos llegar a respirar por eh, todo lo anteriormente mencionado. <ríe> por ejemplo, si hacemos actividad física, si hacemos ejercicio, nos vamos a encontrar con que el rendimiento físico, o sea, la capacidad que tengamos se va a ver influenciada en qué tan bien o qué tan mandamos a respirar. El consumo máximo de oxígeno, que ya lo vimos. Si va, por ejemplo, a haber un cese ¿no? de los, del oxígeno a nivel muscular, porque aquí es cuando pasamos directamente a hacer un ejercicio que es aeróbico, ¿no? Entonces, de lo anaeróbico pasamos al aeróbico. Se puede presentar una hipoxemia arterial durante ejercicios de carácter máximo, ¿cierto? De fatiga a nivel muscular, pero fatiga a nivel de los músculos respiratorios. Por ejemplo, el diafragma, que es el principal, los intercostales, ¿no? Los pectorales. Y esto más que todo ocurre en deportistas que son de eh, modalidades de resistencia. Otras que hay una demanda energética, o sea, estos músculos van a necesitar más energía, más oxígeno y tienen que empezar a tener ese consumo de más. Va a haber un aumento del lactato, que no solo sacamos en sangre y por ende pues una fatiga muscular respiratoria generalizada. Pero tenemos adaptaciones a nuestro cuerpo cada vez que lo vamos a a diferentes elementos, a diferentes eh, cargas, a diferentes formas, se tiene que ir adaptando. Y esta adaptación se va a dividir de la siguiente forma. <coughs> Primero es el consumo de oxígeno y la ventilación pulmonar. Aquí tendremos modificaciones. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a tener que el consumo de oxígeno normal, ¿cierto? Para una persona, un adulto, hombre joven, en reposo va a ser de unos 250 milímetros por minuto, ¿bien? Pero hagan de cuenta que ese adulto joven nos lo llevamos a condiciones extremas, nos lo llevamos, hagan de cuenta, al desierto del Sahara, ¿sí? Este de 250 puede llegar a los 3600 milímetros por minuto cuando no es entrenado, o sea, cuando es sedentario, pero cuando sí es entrenado llega a 4000. Si nos damos cuenta, la diferencia son de 400 mililitros. Entonces, uno puede decir, bueno, no es mucho. Pero recordemos que la velocidad en la que llegue a consumirlo, a necesitarlo, sí es mucho, sí es muy variada, ¿de acuerdo? Ahora, pueden llegar, por ejemplo, aquellos que son maratonistas, aquellos que se encargan de, o trabajan en hacer maratones en, por todo el mundo, ¿no? Por la de Boston, la Maratón de Nueva York, la Maratón de Puebla y demás, pueden llegar a los, incluso a los 5.100. Bien, pero solamente en ciertas, en ciertas modalidades. No puedo decir que, por ejemplo, eh, Cristiano Ronaldo me llega a 5.100 porque no es un deportista aeróbico, no hace maratones, ¿de acuerdo? Aunque sea masculino, aunque tenga muy buenas adaptaciones y todo lo demás. Ahora, el consumo de oxígeno y de la ventilación pulmonar total tiene que aumentar aproximadamente unas 20 veces desde que está en reposo, desde que está tranquilito, hasta que llega lo máximo de ese ejercicio que va a llevar a cabo. 
La capacidad respiratoria máxima se acerca ¿no? al 50% mayor que la ventilación pulmonar real durante el ejercicio máximo. ¿Eso para qué me sirve? Porque es que va a brindar un elemento de seguridad para los deportistas. Y como es de seguridad, les va a dar una ventilación adicional, un extra, ¿no? un pilón, en donde el ejercicio que se llegue, a, se llegue a realizar en diferentes alturas, en diferentes ambientes, sobre todo los que son cálidos, en que presenten, por ejemplo, poco tiempo para adaptación por parte del sistema respiratorio, este pueda entrar ahí. Ese 50% más más que pueda funcionar. Entonces, hagan de cuenta que un equipo deportivo no tiene la... Hagan de cuenta, la selección mexicana no tiene la capacidad económica para llegar un mes antes al centro de concentración para eh, hacer las adaptaciones, sino que llega una semana antes. Pues claro, una semana antes es poner rápido al límite al organismo para saber que sí puede llegar a funcionar, pero es un gran riesgo porque se sabe que los deportistas necesitan tiempo para sus adaptaciones. El otro es el efecto de entrenamiento sobre el consumo de oxígeno máximo. Este consumo de oxígeno por parte del metabolismo aeróbico, o sea, por presencia de oxigenación, se van a dar en periodos cortos de entrenamiento. ¿no? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, entrenamientos de dos, tres meses antes de una competencia y solamente llega a aumentar un 10%. Pero van a ver, por ejemplo, en corredores de mar o maratonistas, ¿no? que van a presentar un 45% superior a nosotros que somos personas no entrenadas. Pero esto es favorable, esto es inclinable y adaptativo para ellos. En parte, ese valor superior va a corresponder a determinadas características y una de ellas es la genética, ¿sí? porque son personas que tienen mayor tamaño torácico como un nadador en relación al tamaño corporal, o sea, el resto de sus estructuras. Y van a hacer que tengan músculos incluso más fuertes a nivel respiratorio y que rindan muchísimo mejor. Y la capacidad de oxígeno, ¿cierto? De difusión del oxígeno, se va a incrementar al triple de su valor de la capacidad de difusión, porque en reposo podemos llegar hasta el 23 mililitros, mientras que cuando llegamos al ejercicio máximo se duplica, ¿no? 64 mililitros por minuto. Esto se debe porque el, el flujo sanguíneo que manejamos a nivel de todos nuestros vasos sanguíneos, específicamente los capilares pulmonares, va a ser muy lento. Pues al ser lento, e incluso se considera que incluso es hasta nulo, se llega a presentar a nivel del de sistema eh, de reposo. Hoy hablaremos sobre la ventilación durante el ejercicio. La palabra respiración puede tener en fisiología dos definiciones. La primera, la respiración pulmonar, y la segunda, respiración celular. La primera, la respiración pulmonar, hace referencia a la ventilación que comprende los movimientos de inspiración y expiración, y a los intercambios gaseosos entre el oxígeno y el dióxido de carbono mientras que la respiración celular se refiere a la utilización del oxígeno y a la producción de dióxido de carbono de los tejidos. Esta respiración desempeña un papel bien importante en el mantenimiento de la meóstasis durante el ejercicio con el mantenimiento de la presión parcial de oxígeno, pero también del dióxido de carbono. Por lo tanto, la comprensión del mecanismo de la función pulmonar es esencial para que los especialistas de la actividad física y deportiva también puedan estar involucrando a los deportistas que quieren, como tal, concordar sus sensaciones con la realidad fisiológica. Para ello, hablaremos de la función pulmonar. El primer papel del sistema respiratorio es suministrar un medio de intercambio gaseoso entre el organismo y el ambiente. De esta manera, el sistema respiratorio provee la sangre del oxígeno que utiliza el organismo y elimina el dióxido de carbono producido por el metabolismo. Este intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono entre el pulmón y la sangre aparecen como resultado de la ventilación y de la difusión. La palabra ventilación hace referencia al proceso mecánico de los desplazamientos de aire en el interior y exterior del pulmón. 
Los órganos del sistema respiratorio incluyen la tráquea, el lago bronquial y los propios pulmones. Sin embargo, la posición anatómica de estos pulmones tiene relación con el músculo principal de la respiración, que es el diafragma. Los pulmones están rodeados de una doble hoja, o sea, una doble membrana llamada pleura. Se distingue la pleura visceral, que ésta se adhiere a la superficie externa del pulmón, de la pleura parietal, que bordea la parte torácica y el diafragma. Esas dos hojas pleurales están separadas por una fina capa de líquido que actúa como lubricante y permite su deslizamiento recíproco. La presión del interior de la cavidad pleural, que se le conoce como presión intrapleural, es más baja que la presión atmosférica del aire que se inhala por la boca y por la nariz. Esta presión intrapleural disminuye también durante la respiración que aumenta el volumen de la caja torácica y por lo tanto disminuye la presión según la ley de Marriott, físico del siglo XVIII. Esa depresión intrapleural favorece la entrada de aire. Según el principio que rige el flujo de aire, que va siempre de las altas a las bajas presiones. El aire va a penetrar en los pulmones, lo que previene el colapso de estos sacos, que por otro lado siempre están un poco inflados. Los sacos alveolares son frágiles y esa fragilidad, por otro lado, va a determinar la aparición de una infiltración de agua, que se le conoce como edema del esfuerzo, cuando se hace durante un esfuerzo prolongado e intenso, como por ejemplo un cross country, una carrera de esquí de fondo o un gran premio ecuestre que tenga de distancia dos kilómetros. Pasemos ahora a hablar de la zona conductiva. En el sistema respiratorio, los lugares de paso del aire se dividen en dos zonas funcionales. La primera es una zona de conducción y la segunda es una zona respiratoria. La zona conducción incluye todas las estructuras como tráquea, árbol bronquial, pequeños bronquios llamados bronquiolos por lo que pasa el aire procedente de la boca y de la nariz hasta llegar a la zona respiratoria. La región del pulmón donde se da el intercambio gaseoso se llama zona respiratoria e incluye los bronquiolos llamados respiratorios y también los sacos alveolares. Los bronquiolos respiratorios están incluidos en esta zona, puesto que contienen grupos de pequeños alveolos. El aire penetra en la garganta, exactamente en la faringe, que recibe el aire de las cavidades tanto nasal como oral. Generalmente, el hombre respira por la nariz hasta que la ventilación alcanza unos 20 a 30 litros por minuto. En ese momento, la boca es el lugar de paso más importante, debido a que su mayor abertura no ofrece tanta resistencia. La válvula que controla el paso de aire en la tráquea se le llama la glotis y está situada entre las cuerdas vocales. La tráquea llega hasta los dos bronquios primarios, que son el derecho y el izquierdo, que entran en cada pulmón. El árbol bronquial se ramifica varias veces antes de formar los bronquiolos. Luego se ramifican varias veces más antes de convertirse en conductos alveolares, los cuales terminarán en los sacos alveolares y constituirán la zona específica para realizar la respiración del pulmón. La zona conductiva. Esta zona conductiva del sistema respiratorio sirve no solo del lugar de paso de aire, sino que también permite humedecerlo y filtrarlo a medida que se desplaza hacia la zona respiratoria del pulmón. Independientemente de la tasa de humedad y de la temperatura exterior, el aire que llega a los pulmones se debe calentar y satura con vapor de agua. El calentamiento y la humidificación contribuyen a mantener la temperatura interna del cuerpo y protegen los delicados tejidos pulmonares de la desecación. El papel de las zonas conductivas respiratorias es fundamental en la filtración del aire inspirado. A menudo, pues viene siendo contaminado por partículas inhaladas. 
A este respecto, las máscaras y otras cintas que se utilizan, por ejemplo, en los ciclistas urbanos en zonas contaminadas, sirven para filtrar estas partículas grandes y las zonas conductivas y respiratorias se van a encargar de filtrar las más pequeñas. Las máscaras que utilizan los esquiadores, por ejemplo los canadienses, permiten calentar el aire inhalado, lo que resulta importante a temperaturas que van a estar por debajo de los 30 grados centígrados. Sin embargo, el proceso de filtración y de limpieza es ultimado, principalmente por dos medios. Primero, el de la entrada. El moco secretado por las células de la zona conductiva va a permitir capturar las partículas pequeñas inhaladas. Ese moco va hacia la cavidad oral por medio de finas proyecciones llamadas cilios. Esos cilios tienen un movimiento de ola que propulsa el moco a un ritmo de 1 a 2 centímetros por minuto. Las partículas que son capturadas por el moco son reexpedidas. ¿Por qué? Por la acción de los cilios que lo dirigen hacia la faringe, donde pueden ser tragadas e ir al esófago. O bien pueden ser espectoradas. En conclusión, el deportista no debe privarse de escupir o mocarse durante el esfuerzo, sobre todo si éste se realiza en un ambiente dudoso. En segunda instancia está el medio de proteger el pulmón de las partículas extrañas, que es la acción de las células llamadas macrófagos. Esas células van a estar situadas en los alvéolos. La mecánica respiratoria en el desplazamiento de la columna de aire a lo largo de un conducto provoca que por la diferencia de presión entre los dos extremos se dé. De manera que la inspiración aparece gracias a la diferencia de presión entre el pulmón y el aire atmosférico. A la inversa, la expiración aparece cuando la presión intrapleural supera la presión atmosférica. Así pues, vamos a describir el mecanismo de los movimientos tanto de la inspiración como de la expiración. Inspiración. El diafragma es el músculo inspiratorio más importante. En este sentido, es el único realmente vital. En forma de tomo, conociendo también como una cúpula diafragmática, se inserta en las costillas inferiores y es inervado por el nervio frénico. Cuando el diagrama se contrae, mueve el abdomen hacia abajo y hacia adelante. El resultado de esas dos acciones es la reducción del espacio intrapleural, lo que permite la dilatación de los pulmones. La expansión de estos provoca la reducción de la presión intrapulmonar, por debajo de la presión atmosférica y permite entonces el paso del aire a los pulmones. Durante la respiración de reposo, el diafragma realiza casi la totalidad del trabajo inspiratorio. Sin embargo, durante el ejercicio, los músculos de la ventilación, conocidos como los músculos accesorios, entran en juego. Son los músculos intercostales externos, el pectoral menor, los músculos escalenos y los externos cleido mastoideo. Juntos van a ayudar al diafragma a aumentar el volumen torácico, por lo que van a facilitar el proceso de inspiración. La expiración. Durante la respiración de reposo, la expiración es pasiva. ¿Qué quiere decir? Que no se requiere ningún esfuerzo muscular para que ésta se realice. La expiración es posible puesto que la caja torácica y los pulmones son elásticos y además tienden a volver a su posición de equilibrio después de la expansión de la inspiración. Durante el ejercicio y la hiperventilación voluntaria, la expiración se vuelve activa. Los músculos más importantes implicados en ella son los de la pared abdominal, en los cuales encontramos el recto del abdomen y el oblicuo interno. La contracción de esos músculos empuja el diafragma hacia arriba y las costillas hacia el interior y hacia abajo. Ese movimiento implica el aumento de la presión intrapulmonar, lo que inicia el proceso de la expiración. Por último, hablemos de la resistencia de las vías respiratorias. A un determinado nivel de la ventilación, la diferencia de presión que debe desarrollarse depende de la resistencia de las vías respiratorias. 
El flujo de aire que circula a través del sistema respiratorio puede definirse matemáticamente a partir de una fórmula. La fórmula es ventilación, que se mide con litros sobre minutos, presión 1, presión 2, sobre resistencia. Donde presión 1 menos presión 2 es la diferencia de presiones entre los dos extremos de las vías respiratorias. Y la resistencia es aquella resistencia al flujo de aire. 